Nós vamos conversar neste momento com o Sargento Leal, que integra a equipe do 19º Batalhão, em especial a equipe tático móvel, falando a respeito de uma apreensão de arma de fogo e também localização de munições. Sargento, quais são os detalhes acerca dessa ocorrência? Bom, é hoje. Durante a operação aí, já rotineira, né, das equipes tático móvel, e da minha equipe, também a equipe de comandante do Morim, aí no bairro Joaquim Pedrosa, mais precisamente no muro do Eldorado, nós visualizamos um indivíduo é, descendo correndo o morro. E logo em seguida, durante a procura desse indivíduo, nós recebemos informações via Copom, uma denúncia, de que esse mesmo indivíduo teria lembrado aí as mediações da escola municipal. E que esse indivíduo teria dispensado uma arma de fogo. De, de imediato, nós deslocamos para aquela, aquela área tendo um indivíduo localizado no interior do, do, do Canário, que é abordado. E durante a é, procura, né, busca no local aí informado, foi arrecadado ali um revólver calibre 32, municiado, já em condições de uso, e um pote separado mais 36 cartuchos também calibre 32. Sargento, nós sabemos a respeito da, da nova lei de abuso de autoridade, que não se pode divulgar detalhes acerca de pessoas envolvidas com a criminalidade. Mas esse é, elemento, hora conduzido, já é uma pessoa conhecida nos meios policiais? Já tinha passagens? Bom, é, passagem, passagem ele não tinha, não. Registros, não. Mas é, é um já conhecido aí, na, 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 aí no bairro, já abordagem em locais, já também já catalogado, vinha como sendo ponto de, de uso e de venda de drogas. Conhecido era assim, mas passagens ainda não cumpriu, não. O que, que ele alegou, Sargento Leal, para estar andando armado? Qual que foi a alegação dele no momento da abordagem da equipe tático móvel? O oh, 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 pelo incrível que pareça, ele nega, ele nega a, 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 a posse da arma aí. Ele nega, ele disse que a arma não pertencia. Mas foi visualizado o momento em que ele dispensou o armamento. A polícia tem sim, esse sim. matamento? Não, não. Foi visualizado, sim. Ele descendo a, 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 a momento que ele desce o morro, a denúncia, não só da, na, não só na, 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 da polícia visualizada, né? Ainda houve denúncia também é, ao Centro Renta, alertando aí que teria que ser arma. Sargento, nós temos percebido, até pela divulgação que nós fazemos aqui na Rádio TV Imigrantes, da incidência de apreensões feitas pela sua equipe nessa região. Tem sido uma região problemática, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas? Região do Joaquim Pedrosa, Jardim Eldorado, bairro Indaiá? Sim, já é uma região monitorada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, né? E a gente já tem esses, esses locais já catalogados, aí acaba é, facilitando aí a nossa ação aí na região. Tá certo. Quais as equipes integrantes envolvidas nessa operação, Sargento Leal? Foi a minha equipe, né, o Tático Moro, tendo aí o Anderson, o Cabo Anderson, o Cabo Ricardo, o Cabo Júnior, a equipe do Sargento Amorim, também composta aí pelo Cabo Nadab e pelo Cabo Vitor. Sargento, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio TV Imigrantes. É isso, a disposição. Da sala de redação, repórter Elvis Passos.